ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்போனன் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை தருவோம் அந்த பவர் சப்ளைனால அந்த காம்போனன்ட் சீக்கிரமாவே ஹீட் ஆகிடுது அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை நம்ம ப்ராப்பராக டிசிபேட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டே டோட்டலாக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிஸ்டத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிரும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு புதிய டெக்னாலஜி தான் ஹீட் சிங்க் என்னது ஹீட் சிங்க் டெக்னாலஜியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு நல்லாவே கேட்குது இந்த அலுமினியம் மெட்டல் எப்படி தான் ஹீட் டிசிபேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஹீட் சிங்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது முன்னாடி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஐஸ் இருக்கும் அந்த ஐஸ் நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறப்ப ஐஸாக தான் இருக்கும் இதே அந்த ஐஸ் எடுத்து நம்ம வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா அது வாட்டர் மாதிரி இருக்குது இது எதனால அப்படின்னா ஐஸுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் நம்ம ரூமுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் ஒன்னா மீட் ஆகிற அந்த ஆக்ஷனுக்கு வேறு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஸோட மாலிகூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக மூவாயிட்டு இருக்கும் இதே நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள மாலிகூல்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மூவிங் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லோ மூவிங் மாலிகூல்ஸும் ஃபாஸ்ட் மூவிங் மாலிகூல்ஸும் ஒன்னா இணையிறப்ப ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இந்த லாவுக்கு பேர் ஃபோர் இயர் லா ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இந்த மெத்தட் படி தான் அந்த ஹீட் சிங்க் ஒர்க் ஆகுது நம்ம வீடுகளில் பழைய ரேடியோ இருந்தது அப்படின்னா அந்த பழைய ரேடியோவில் ஒரு பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒன்று இருக்கும் அந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபர்ல ஒரு ஹீட் சிங்க் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஹீட் சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேடு பள்ளமாக இருக்கும் அந்த மேடை உள்ள பகுதிக்கு பேர் ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பள்ளங்கள் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏரோட ஃப்ளோ அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஹீட் சிங் அந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபர்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கண்டக்ஷன் அப்படின்ற பிரின்சிபல் மூலமாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ல உள்ள ஹீட்டு ஹீட் சிங்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஹீட் சிங்கோட ஒரே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ஏர் ஃப்ளோ ஆகும் அதே ஏர் ஹீட் சிங்கை விட்டு வெளியில் வரப்ப ஹாட்டாக வெளியில் வரும் இந்த ஒரு முறைப்படி தான் ஹீட் சிங்க் எஃபெக்டிவா ஹீட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது இந்த ஹீட் சிங்கை ப்ரொவைட் பண்றதுனால அந்த சிஸ்டத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்குது காம்பரன்ஸோட ஃபெயிலியரை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு இப்ப ஹீட் சிங்கோட டைப்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஹீட் சிங்ல மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று ஆக்டிவ் ஹீட் சிங்க் இன்னொன்று பேசிவ் ஹீட் சிங் இந்த ஆக்டிவ் ஹீட் சிங் எக்ஸாம்பிளா நம்ம ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எடுத்துப்போம் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் கூலிங் ஃபேன் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி கூலிங் ஃபேன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சர்க்கியூட லைஃப் டைம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நிறைய பேர் ஆக்டிவ் ஹீட் சிங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பேசிவ் ஹீட் சிங்ஸ் இந்த பேசிவ் ஹீட் சிங்ஸில் எந்த வித மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ஸும் இருக்காது அதாவது கூலிங் ஃபேன்ஸ் இருக்காது கூலிங் ஃபேன் இல்லாத காரணத்தினால ஆக்டிவ் ஹீட் சிங்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த பேசிவ் ஹீட் சிங்கோட ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பேசிவ் ஹீட் சிங்ஸை யாருமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அலுமினியம் மட்டும் தான் ஹீட் சிங்காக பயன்படுத்தலாமா ஏன் வேறு எந்த ஒரு மெட்டலும் பயன்படுத்தக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எதனால அலுமினியமாக ஹீட் சிங்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அலுமினியோட தெர்மல் கனெக்டிவிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெட்டல் ரொம்பவே சீப்பாக இருக்கும் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அலுமினியம் ஹீட் சிங்கை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹீட் சிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுனால ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிற காரணத்தினால தான் இந்த ஹீட் சிங்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களோட சந்தேகங்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்